Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro delicinha da Karina Risse, que é Procura-se um Marido, da editora Velos, como vocês podem ver, olha que beleza, e eu ri demais, eu rachei o bico com esse livro, gente, nas cenas mais cômicas, porque é um livro divertido, mas eu também me emocionei muito nos momentos mais tocantes, porque é um livro que também sabe te tocar ali o teu coração, né? com certeza, ah, e é claro, eu fiquei super apreensiva ali nas cenas de tensão, nas cenas inclusive de ação, porque do meio pra lá vai rolar um mistério, vai rolar um clima ali meio de suspense, vai ter umas reviravoltas assim de tirar o fôlego e você não vai conseguir parar de ler, porque você quer chegar até o fim disso, entender toda a situação, o que que tá por detrás de tudo ali, né, é... E você não consegue parar de ler, porque o livro te prende. Porque essa é a escrita de Karina Risse. E é claro, gente, a gente suspira nos momentos mais lindos, nos mo num momento ali de romance, que é muito bem descrito, é tão fofo, tão negro. É, essa construção do romance, uh, do amor entre os personagens, é, é uma forma, é, é descrita de uma forma tão bonita, tão fluida, tão natural. A gente vê esse crescimento... É, do amor deles se desenvolvendo, que é lindo demais. E, assim, eu amo a Karina Risse, eu amo o trabalho dela. E, enfim, é super gostoso, é super fluido. E, com certeza, você vai gostar dessa história, que tem de tudo um pouco. E é maravilhoso, realmente. Ah, vamos direto, então, à história? Então, esse livro vai contar a história de Alicia, uma moça que ainda muito cedo, muito jovenzinha, perdeu os pais e foi morar com o seu avô. Foi praticamente criada pelo avô. Só que esse avô dela é um grande empresário. Ele é, provavelmente, um dos homens mais ricos do mundo. Então, ele é dono de um império, de um grande conglomerado, todo tipo de empresas, enfim. Ele é super rico e influente. E essa moça, então, ela acabou se ela acabou crescendo e se tornando uma moça problema. Uh, e assim, totalmente desregrada, totalmente vida louca. Torrando o dinheiro da família uh, com baladas, com bebedeira, com rapazes, todo tipo de vício. E enfim, viajando o mundo, inclusive, uh, gastando o dinheiro da família. Foi presa, inclusive, em vários lugares fora do país por má conduta. E o avô sempre atrás limpando a caquinha, né? Tipo, mandando advogados, pagando fiança, essa coisa toda. E, assim, é, é um relacionamento tão lindo dela com o avô, a gente vê que ela realmente o ama. Porém, uh, em ações, ela não demonstra muito isso, né? Na, não vamos ver ali, ela não demonstra esse amor, não vamos ver. É, o que ela demonstra realmente é isso, é rebeldia e ingratidão, né, por tudo que o avô fez por ela, mas ela ama e diz que ama. O avô, por outro lado, também, que ama, que diz que ama, ele não aplica ali, não impõe limites e também não né, passa sempre a mão na cabecinha dela. Sabe aquele tipo de, uh, de pai que uh, ser ausente, não está sempre presente ali com o filho, uh, acaba entupindo a criança de presentes de brinquedos para compensar alguma coisa, né? É mais ou menos isso que esse avô faz. Sempre passa a mão na cabecinha dela. Ah, mas deixa, né? Poxa, tadinho da menina. Deve ele pensar, né? Coitada da menina, sofreu tanto, perdeu os pais tão cedo e não sei o quê. Deixa a menina. Enfim. Tanto é que ela sempre chega tarde da bebedeira e o avô dela esperando ali no meio da madrugada, acordado, tadinho, vem, acordado ali esperando a menina chegar da bebedeira. Ah, e tudo que ele faz é passar a mão na cabecinha. Não, mas filha, não faça assim. Quantas vezes eu já te disse, não é assim que a gente deve agir, sabe? Em vez de ser firme, não faça isso. Olha, mais uma vez te fotografaram, né? Olha só o nome, o, né? o nome da empresa, o nosso nome, né? Uh, as pessoas estão de olho em você, isso suja o nosso nome, não faça mais isso, né? poxa vida, né, ah gente, eu se eu fosse esse avô, ah meu Deus do céu, mas enfim, né, e era o que ela fazia, ela gastava o dinheiro com bebedeira, uh, e por ela ser muito rica, rica, neta, né, do seu narciso, uh, ela não trabalhava, mas por ser a neta do seu narciso, futura, uh, dona de tudo aquilo, futura herdeira, ela era sempre fotografada, todo mundo estava sempre atrás dela, no pé dela, e ela não, sempre tinha notícias de algum escândalo envolvendo né, justamente a Alicia, e isso não era bom, não é bom para ela, não é bom para a empresa, nem nada, né? claro, não é bom para o nome da família, é óbvio. E 
E isso realmente deixava o avô dela muito triste, mas tudo que ele fazia era passar a mão na cabecinha e enfim. Só que um dia, essa vida aí de. essa vida de segrada, essa vida louca, acaba porque o avô dela falece. E aí ela tem uma surpresa desagradável, porque na leitura do testamento, ela descobre que o avô dela né, deixou uma cláusula que diz que ela não teria direito a nada, ela era herdeira, ela teria o di dinheiro dela, mas ela não teria um centavo na mão enquanto ela não fosse devidamente casada, ela precisava se casar e demonstrar uh, ser apta a assumir qualquer tipo de cargo, né? Uh, ou seja, ela, ela devia crescer na vida, ela devia aprender e devia ser uma mulher casada uh, para poder assumir uh, toda a fortuna da família e, e obviamente, uh, os negócios, todas as empresas e tudo mais. E ela fica louca, mas o que, que é isso? Que palhaçada é essa que o avô me fez e tudo mais? Mas, enfim, uh, ou seja, e até mesmo a casa, a mansão onde ela morava, né? já que ela não ganhou nada, ela não tinha direito a nada enquanto ela não fosse casada, nem sequer morar ali naquela mansão ela podia. Então, ela foi obrigada a se mudar, a morar de favor ali na casa de uma colega, e levando o único bem que ela tinha, que era um Porsche caríssimo, mas enfim. E a única coisa, que sem mesada nem nada, a única coisa, a única uh, recomendação que o avô deixou para ela foi um emprego em uma das fábricas né, uh, do conglomerado uma fábrica, uma empresa ali de cosméticos, que ela fosse se apresentar ali para trabalhar. E ela foi, bom, ah, meu avô deve querer que eu trabalhe, né, que eu aprenda a ralar, que eu aprenda o valor do dinheiro. Ela já tinha entendido mais ou menos o que, que aquele, uh, que, que o avô dela queria. Só que ela chegou nessa empresa, ela achou que seria, assim, gerente, né, que ela já ia chegar mandando e tudo mais. Quando ela chega lá ela descobre que o cargo que o avô tinha deixado para ela era de assistente da assistente. <risos> ela fica louca da vida. Como é que meu avô fez uma coisa dessa comigo? Mas que palhaçada. E enfim. E ela começa então a trabalhar ali. E no primeiro momento, é claro que ela vai detestar, né? É, sabe aquela coisa toda? Patricinha. O emprego lá é vitalício mesmo? Então, tipo assim, ela não tá nem aí com nada, ela não se envolve, ela chega atrasada, ela não tá nem aí. Então, nós vamos ver esse crescimento dela né? no, no, no decorrer uh, do tempo. Um, a parte do arco da, da Alicia é esse. É ela crescendo, ela aprendendo a não pensar em si mesma. Ela aprendendo a vestir a camisa, a começar de baixo ali para ver como é que é a situação, né? Uh, a vida ali de todos os funcionários, mas começando de baixo mesmo, para que um dia ela pudesse assumir ali uh, o cargo máximo de dona de todas as empresas ali, do avô. Então, ela, ela entende isso. Só que a gente vai acompanhando aqui no livro essa jornada, né? No começo ela despreza, no começo ela não tá nem aí, mas aí ela vai entendendo a dificuldade, já que ela não tem dinheiro. O Porsche dela né, não, não dá nem sequer para... Não paga a gasolina, né? O salário... O primeiro salário que ela ganha... Ela vê que não paga nem a gasolina... Nem de um dia... para ela ir trabalhar de Porsche... Então ela tem que pegar ônibus... E, e enfim... Sabe? Esse tipo de coisa... Então a gente vai acompanhando a vida dela... O crescimento dela e tudo mais... E ela vai aprendendo... Ela vai se envolvendo... Com a empresa... Uh, e com os funcionários, um dia ela vai fazer uma reivindicação ali por melhorias, ela vai ser ouvida, isso vai acontecer, até que um dia as pessoas vão começar a olhar uh, para ela com olhos diferentes, porque quando ela chega lá, né, todo mundo trata ela com indiferença, porque ela já tem essa, essa fama de ser a menininha mimada, tipo assim, a gente já sabe que ela vai chegar aqui, que ela, só porque ela é, é neta do seu Narciso, ela vai querer mandar em todo mundo, ou vai querer simplesmente chegar aqui e fingir que trabalha, que não quer nada com nada, porque ela já tinha essa fama. Então, todo mundo olhou né, pra ela assim, com o pé atrás, tratando ela também mal. mal. E, mas ela vai, vai mudando, vai crescendo, vai tendo uma visão diferente a respeito do trabalho, a respeito Uh, da empresa, e ela, e a, são coisas que ela vai aprender e que ela vai levar para a vida, né? deixar de ser egoísta, no final ela vai deixar de ser egoísta, ela vai uh, inclusive cometer certos sacrifícios né? pela primeira vez na vida pensando no outro e não nela mesma, uh, pensando no bem da empresa, né? essa reivindicaçãozinha que ela vai fazer, que vai trazer o bem para todo mundo, e aí, no, no belo dia, as pessoas vão estar tá tratando ela bem. Ah, quer almoçar comigo hoje? E não sei o quê. Ela vai achar aquilo meio estranho. 
E, e o Max, que é um dos personagens que eu já vou falar, né, nesse momento, vai dizer para ela, é porque você, é porque eles estão vendo em você a mulher que você é, forte, guerreira, líder, né? eles estão vendo a líder que você realmente é, a, que pensa no todo, que, que visa o bem, a melhoria da empresa, que soma com a empresa, você está realmente agregando e você né, realmente vestiu a camisa, sonhando, né, lutando pelos projetos da empresa para não deixar a empresa morrer. Então, ou seja, né, eles estão vendo isso em você, está todo mundo orgulhoso e eu estou orgulhosa também e tudo mais. É, né, ela vai crescendo e ela vai mudando e ela, nem, nem ela mesma vai percebendo a, o quanto ela mudou, as mudanças que, que vão acontecendo de dentro para fora. E isso é muito bonito, muito lindo de se acompanhar. Esse é um dos arcos. Então, aí a gente tem o Max, né? Como eu falei, que é o par romântico dela. O Max, a, a história é assim. Quando ela chega na empresa, no primeiro dia, ela já tem um, um certo, uma certa rusga com ele. Porque ela está andando, simplesmente, ele está com um monte de papel, papel uh, andando para lá e para cá, tanto que ele não consegue nem enxergar, ele esbarra nela, cai essa papelada toda, uh, e, né, e quando ele olha para a menina, ah, mas tinha que ser, né, tinha que ser a netinha mimadinha e tudo mais. Ah, pronto, né, ela já pegou um ranço do, do, do carinha, já pegou um ranço do Max, já logo no primeiro segundo, né, e pronto, a partir daí eles vão viver as farpas. E ela vai, vai né, como ela ainda não, não manja muito ali do serviço, tudo que ela vai fazer é tirar algumas cópias, e nem isso ela sabe fazer direito, né? Usar a máquina copiadora. Então tá lá ela tentando trabalhar, tentando fazer a máquina funcionar, o Max passa por ela, dá uma olhadinha, vê que ela tá com enroscada ali, olha bem pra ela, dá uma risadinha irônica, né? <risos> e vai embora, ri da cara dela e vai embora. Isso, isso deixa ela cada vez mais louca. Enfim, e, então nós vamos ver isso. É, o tempo passando e ela tentando ali uh, se adaptar a essa nova vida. Acordar cedo, né? Tipo, não chegar tarde no serviço e tudo mais. E, então, ela vai começando a, a, a pegar pra si, né? A vestir realmente a camisa e, e lutar. Uh, ela vai ter que aprender realmente o valor do dinheiro, de acordar cedo e trabalhar e essa coisa toda. Uh, só que vai chegar um momento em que ela, bom... Eu pensar assim, aí ah, eu tenho que ser casada, então eu vou arrumar um marido, né? Já essa é uma cláusula, eu tenho que me casar. Então, a esperta tem a ideia de colocar um anúncio, justamente um anúncio no jornal, procura-se um marido, né? Uh, e dá lá todas as, as espe especificações, o que o candidato tem que ter, e enfim. E ela recebe ali alguns, uh, alguns convites, ela participa ali de algumas entrevistas, digamos assim, uh, enfim. Um mais doido que o outro, um mais esquisito que o outro, ela não gostou de nenhum. Um belo dia, ela recebe, uh, ela marca um encontro, uma entrevista na realidade, e é quem? O Max. Justamente o Max, que ela não suporta. Onde ele passa, um tá uh, zombando do outro, trocando farpinha um com o outro, fazendo uma gracinha, uma piadinha, uma coisinha, sabe? Um com o outro, e ela não gosta dele desde o começo, e ele também, né? Tá sempre provocando e enfim. Uh, pois é justamente o Max. Uh, que veio né, para preencher essa carga de, de marido, de mentirinha da Alicia. E aí nós vamos entender, gente, por que que o Max... Só no finalzinho a gente vai entender. Por que o Max uh, aceitou isso? Topou esse, uh, esse desafio de casar com a Alicia? Mesmo sabendo que era a Alicia, que ele não gostava e ela não gostava dele também... Por que, que ele quis casar justamente com a Alicia? Quando ele descobriu que era ela, por que, que ele foi adiante com aquilo? Ai, gente, é lindo demais. Vocês vão gostar. Olha, é lindo, lindo, lindo. Leiam até o fim, até o finzinho. Eu sei que tem gente que não gosta justamente por causa dessa premissa. Ah, mas o avô deixou um, um testamento, mas que absurdo. Que pra menina ter direito aí, não, você tem que ser casada e não sei o quê. Calma, leia até o fim. Tudo isso vocês vão entender também. E onde o Max entra nisso, vocês vão entender também o porquê que ele topou isso. É lindo demais. Ah, pois enfim, eles estão ali naquele relacionamento né? Ah, falso, né? porque eles ah, realmente se casam. E aí eles entram ali num acordo e eles vão ter que dividir ali o um mesmo apartamento. né? Ah, logicamente o Max leva, ele pro, leva a Alicia para o apartamento dele e eles colocam ali... Ah, Regras, né? Tipo, vamos tentar ser amigo, vamos, 
né, vamos fazer o possível para não atacar um ao outro, vamos tentar manter uma convivência legal ali, uma convivência boa de colegas de trabalho, né, para a gente fazer isso aqui funcionar, afinal de contas, isso tem que funcionar, as pessoas têm que uh, ver que nós somos um casal apaixonado, tem que acreditar nisso, enfim. E o Max, logo quando ela entra ali no apartamento dele, né, ela vê a, a geladeira tá cheia de iogurte. O Max comprou realmente, gente, um iogurte de cada marca, porque ele não sabia que marca ela gostava. Então, ele comprou tudo, de todas as marcas, todos os sabores, porque ele não sabia o que ela gostava. Todo tipo de chocolate, todo tipo de coisa. E ela, nossa, Max, tudo isso pra mim, nossa, mas que gentileza. Ela ficou, né, chocada. Por ele estar, né, isso pra mim. Ele, de repente, se mostrou tão gentil, né, ah, pois é, eu não sabia como agradar uma mulher, eu não sabia o que uma mulher gosta, né? Eu andei perguntando aí, eu acho que é isso que mulher gosta, né? Então, não sabia o que comprar, eu comprei aí, espero que te agrade, né? E, enfim, uh, né? Fique, fique à vontade, a casa é sua e tal, uh, precisa, precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, e, enfim. Nossa, o Max foi assim, perfeito cavaleiro com ela, e ela já logo assim, nossa, né, você não é aquilo que eu imaginava. E da mesma forma o Max, né, com o passar do tempo, foi também, tirou dessa imagem né, ruim uh, da Alicia. E enfim... E aí que nós vamos ver esse relacionamento sendo construído. E, gente, de verdade, o Max é um fofo, é lindo, é fofíssimo. Ah, a forma como eles vão se envolvendo ali aos poucos, é tudo muito bonito, é tudo muito natural. E quando a gente chega, né, no final, já é óbvio que eles estão ali né, perdidamente apaixonados e já não tem mais jeito, né? É, é óbvio isso, que eles vão, vão realmente se apaixonar ah, em um dado momento. Mas... Ah, a questão não é essa, a questão é o, o, os passos, o que, o, o, a gente acompanhar até chegar lá, o desenvolvimento de tudo, até a gente chegar a, a essa conclusão, até a esse romance. Porque é clichê, a gente sabe. Ah, romance de mentirinha, eles vão, vão morar juntos e vão acabar se apaixonando de verdade. Ok, mas o gostoso é a gente acompanhar uh, passo a passo, a gente se divertir, a gente se emocionar, a gente torcer por eles a cada momento. E... Uh, Max, muitas vezes, ele vai chegar pertinho dela, uh, vai querer, é, sei lá, tirar o cabelinho assim da, da orelha dela, chegar pertinho e a gente... Max, vai logo, beija logo essa mulher. Vamos! Beijo, amor. Mas o relacionamento deles é muito lindo, é muito fofo, até chegar a esse ponto. E, de fato, então a gente vai acompanhar isso. O que, que vai acontecer com eles... Nesse, nesse, né, desse desenvolvimento, e aí eles se apaixonaram, beleza, mas e depois que tudo acabar? E depois que ela recuperar a herança? E será que ela consegue? Tem uma borboletinha que vai permear toda a obra, ela vai aparecer, e tem muito essa questão né, do medo que a personagem sente, uh, de bichos, de lagartos e de borboletas, e essa coisa toda, mas a borboletinha está sempre presente, e como um símbolo de mudança, de transformação. É essa transformação que vai acontecer de dentro para fora, né? Sem, menos, sem nem ao menos a personagem se dar, se dar conta disso, dela perceber quanto ela mudou, quanto ela né? é uma pessoa diferente. Então, tem essa questão da borboletinha aí. Sim, como um símbolo de mudança, de transformação, de renovação, de coisas novas, de, de vida que segue... Uh, e tudo mais, de uma nova etapa, de uma nova fase, tem tudo a ver. Também essa questão dela com o Max, uh, essa delicadeza, essa sutileza dela com o avô, tem esse lance da borboletinha, também simboliza tudo isso, né? Essa presença espiritual do avô dela. É uma ligação tão linda, é uma coisa tão fofa. Os laços familiares que a gente vai ver uh, na, na própria família do Max são, é, são laços tão, tão lindos. É uma família tão gostosa, é uma família tão fofa, tão real. É uma família italiana que fala muito, todo mundo ao mesmo tempo. É muito gostoso de, de a gente acompanhar. Mas é, é assim, é um livro encantador. É, eu já falei demais. E eu creio que você vai gostar. Dá uma chance ao livro, tá? Apesar de tudo, apesar de... Né, da, da, da premissa, né? Uh, você pode achar estranho e tudo mais, mas leia até a última linha, leia todo até o final para você poder uh, entender a sacada. E tudo vai fazer sentido na sua cabeça no final. E você vai se divertir muito, vai dar muitas risadas, vai se emocionar, vai suspirar e enfim. Uh, fica aí então a dica uh, para vocês. Uh, 
Procura-se o marido de Karina Risse. E até a próxima!